这么看，你完全是我们越族女子，谁也看不出你是水云天的仙女。你到底是要感谢我什么呀？感谢你，让本座脱胎换骨，像是换了一个人。从前本座，无论杀多少人，杀什么人，就算是要杀父尊和兄弟。都毫无波澜，虽然活着，却如同行尸走肉。可现在，已经完全不一样了。我就知道，你变得和以前不一样了。当然，本座从前浑浑噩噩，但如今，本座懂了父尊的一片苦心，懂了我越族子民所受的苦，还懂了。你对我的好，也懂了。你有家难回的痛，所以本座决定，荡平水云天，杀光云中君那帮杂碎，杀光所有欺辱过你的人，把你的家抢回来，送给你。到时候你就可以回水云天，回你真正的司命殿，还可以每天去云中水阁晒太阳，看日出。想做什么？我有点不舒服，先回房休息了。嗯、是不是忘穿水寒，受凉了？我只是累了，想休息一下。你天天熬夜为本座煎药，当然累了。你干什么？本座要陪着你，照顾你。不用了，我想一个人休息一下。好好休息。这样，我以为他勤耕恢复，一切就会变得不一样。可是，小兰花，你太自以为是了，居然痴心妄想，月尊会因为你而改变圣上，属下有罪。何罪之有？今日是寻找程影剑碎片的最后期限，可是属下还剩最后一个碎片没有找齐，请尊上降罪。免了，多谢尊上宽宏大度。还有何事？自从属下跟随尊上以来，凡尊上有命。属下无不肝脑涂地，从未懈怠。只是这次寻找程影剑碎片之事，属下其实，其实，其实什么？其实属下并未用尽全力去办。因为如果属下找齐碎片，重铸程影剑，尊上就会立刻杀了兰花仙子。属下一想到这里，心里就十分难过，所以属下有所懈怠，请尊上责罚。既然找不到，说不定这最后一块碎片早已毁为齑粉。我看这剑是铸不成，你也不用去找了，忙别的去吧。是。那已经找齐的碎片都扔了。是。
心想。等等，这是什么？这是上古神兵成影剑的碎片。殿下果然好眼力，不过这还差最后一个碎片没有找齐，无法重铸。尊上让我把它拿去扔了。扔了啊！扔了岂不是太可惜了？既然兄尊不要，不如把它给我，说不定这最后一片，我能找到呢。